fuga dei cervelli, orientamento universitario, ma anche eccellenza nella didattica. Questi saranno i temi che tratteremo con il rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele Bugliesi. Sono tante le eccellenze della sua università, la facoltà di lingue orientali, ma anche il polo economico. E in questo momento noi abbiamo sviluppato anche degli approfondimenti per il polo scientifico, che sta crescendo sempre di più. Ecco, un'università che si è evoluta tanto negli anni, un'università storica della Regione Veneto e dell'Italia, e ci racconti quelle che sono le sfide più importanti che voi avete affrontato, soprattutto negli ultimi anni. Sì, eh, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Ma se devo identificare, cioè fare una storia di 150 anni sarebbe troppo lungo. Abbiamo una tradizione nell'economia e nelle lingue, questi sono i nostri due pilastri, ma nel corso di questi 150 anni e degli ultimi anni in particolare so, siamo evoluti in modo significativo. Nel mio piano strategico, nel piano strategico di Cafosca del 2016-2020, eh, abbiamo cercato di dare enfasi a ha un progetto che vuole rinnovare le discipline storiche e metterle in una prospettiva più contemporanea, eh, cercando di, di, di promuovere l'interdisciplinarietà e le sinergie tra le scienze esatte, le scienze dure, quindi la parte eh, scientifica, quella scientifico-tecnologica e eh, le scienze della nostra tradizione, nelle, nelle, negli studi umanistici, nell'economia e nelle lingue. Un problema che attanaglia questo paese, che attanaglia l'Italia, è sicuramente quello della fuga dei cervelli. Che cosa stiamo facendo a livello politico e direi io nel suo caso a livello proprio accademico per impedire questo fenomeno e far sì che le nostre eccellenze nel campo scientifico e umanistico rimangano in Italia e abbiano un futuro nel nostro paese? A livello sistemico forse stiamo facendo meno del necessario visto lo stato delle cose. Devo anche dire che eh, non mi sono mai adeguato alla terminologia, non ho mai sposato la terminologia fuga dei cervelli, per quanto al momento le, il fenomeno sta assumendo dimensioni per le quali è bisogna dare attenzione anche in questi termini. Non l'ho mai sposata perché penso che i cervelli devono circolare, quindi il problema non è che fuggano, ma è, eh, cioè diventa questo un problema nel momento in cui non c'è un, un rientro, quindi è un bilancio che, che bisogna guardare. E se il bilancio è eh, verso l'esportazione abbiamo oggettivamente un problema perché stiamo investendo in capitale umano e questo poi diciamo, tro trova, eh, eh, svolge il suo, il, suo, il suo potenziale altrove. Stiamo facendo alcune misure interessanti, è un, però è difficile trattenere il capitale umano che abbiamo, quello che possiamo fare meglio anche in, in coerentemente con quello che ho appena detto, e cercare di riattrarre il capitale che è all'estero e possiamo far rientrare. Ecco, su questo le politiche di internazionalizzazione fatte anche dal governo eh, con gli sgravi fiscali che applichiamo agli stipendi delle persone che possono rientrare sono un elemento importante. Si tratta poi, una volta attirate le persone, di farle, di farle fiorire, di farle riaccogliere, di farle crescere qua. Ci stiamo riuscendo, il sistema universitario ci sta riuscendo, ci sta riuscendo Ca' Fosca che in questi anni è riuscita ad attrarre qui a Venezia più di 100 nuovi eh, docenti, eh, oltre 70 ricercatori eh, eh, non strutturati ma questi dell'eccellenza europea e eh, studenti. Attrarli è il primo passo, il secondo è trovargli condizioni di lavoro in accademia e fuori che siano coerenti con le aspettative che queste persone hanno. Un altro problema che volevo segnalare oggi e con il quale insomma discutere con lei è proprio quello dell'orientamento dei ragazzi delle scuole superiori. Molte volte l'orientamento viene fatto male, il ragazzo sceglie una facoltà o un'università che non risponde a quelle che sono le sue inclinazioni e poi si demotiva nel primo anno all'università per poi rischiare anche di mettere in discussione tutto il cammino professionale che lo riguarderà. Ecco, in questo che cosa possiamo fare? Come possiamo migliorare l'orientamento dei nostri ragazzi e che cosa fa Ca' Foscari nella regione Veneto per l'orientamento? Ma guardi, un problema dell'orientamento secondo me nasce nelle famiglie perché sempre più lo osserviamo anche noi nelle, nelle interlocuzioni che abbiamo con i ragazzi, con le famiglie, la scelta dell'università dei ragazzi è molto orientata dalle famiglie. C'è un fenomeno nazionale per esempio per il quale le, le ragazze scelgono poco le facoltà scientifiche perché c'è un'idea che si è strutturata e radicata che eh, quello sia un campo da, eh, occupabile della, della popolazione maschile. Ed è un problema internazionale quasi, in Italia in modo particolare. 
Cosa possiamo fare noi? È quello che facciamo. Noi eh, abbiamo rapporti intensi con le scuole, lo facciamo con attività di orientamento mirate nel, nei, nei periodi che precedono le iscrizioni dei ragazzi, eh, ma lo facciamo sempre di più utilizzando anche le, le, le politiche di alternanza scuola-lavoro che in questi anni sono state, state messe in campo. E lo facciamo sostanzialmente esponendo ai ragazzi, cioè anticipando ai ragazzi le esperienze che farebbero eh, iscrivendosi a un determinato corso di studio. Quindi eh, proponiamo lezioni, proponiamo laboratori, li, li ingaggiamo in attività andiamo nelle scuole e chiamiamo, e chiamiamo le scuole, parliamo con i docenti e cerchiamo anche di dare ai docenti dei, dei mezzi per, per, per preparare i ragazzi a una scelta consapevole. È un'attività un che deve nascere dentro le scuole, in una interazione più compiuta possibile con, con, con le università, ma per quanto posso, posso dire, noi siamo estremamente attivi, abbiamo anche un'ampia disponibilità da parte dell'ufficio scolastico regionale e degli, degli insegnanti che recepiscono questa come una necessità. Detto questo, è vero che i ragazzi alle volte sbagliano, ma se guardiamo la nostra, lo specifico di Caffosca, nei fatti il tasso di abbandono al primo anno è molto basso e questo è un altro dei parametri che ci hanno premiati nella, nel finanziamento ministeriale, cosa che sta a significare che è chiaro cosa facciamo, è, è chiaro dove, dove sono i nostri punti di eccellenza e, e, e le scelte che, che i ragazzi fanno alla fine sono abbastanza meditate e, e consapevoli. Poi chiaramente ci sono le eccezioni, però se guardiamo i, i valori sistemici il nostro tasso di abbandono è molto basso al primo anno, anche il tasso di crediti, il numero di crediti conseguiti è molto superiore alla media nazionale e questo cioè, dà la misura di quello che stavo dicendo, cioè della consapevolezza con cui la scelta viene effettuata. È importante sostenere i giovani nei loro sogni e nelle loro azioni, però sicuramente in questo momento il mercato mondiale richiede determinati lavori e ci sono degli sbocchi universitari, degli sbocchi lavorativi differenti rispetto agli altri. Quali sono le facoltà che in Italia in questo momento garantiscono più lavoro, ma anche in una prospettiva internazionale, perché vorrei che alla fine lei ci parlasse anche di quella che è la sua attività nell'internazionalizzazione della sua università. Beh, diciamo, le, le, ci sono facoltà che sono, sì, car, 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 facoltà sono eh, di, di, corsi di laurea, ormai le facoltà sono una cosa che non abbiamo nemmeno più, dipartimenti. dipartimenti. E, mh, ci sono alcuni corsi di laurea specifici che sono cioè, ben identificati che hanno uh, percentuali di impiego decisamente superiori agli, alle altre. Sono tutte le, le, le ingegnerie eh, che ab noi abbiamo in maniera molto limitata ancora, ma mh, ci stiamo attrezzando in quel senso l'economia e, e, e sostanzialmente l'informatica, le scienze. Però ehm, nella, nello specifico di Ca' Foscari altri ambiti che, non, che in altre università sono, sono codificati come a, a, a tassi di impiego più bassi, lo sono anche qui, ma in misura meno significativa di quanto uno potrebbe pensare. Le nostre lingue i nostri laureati in lingue sono estremamente ben ricevuti e, 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 da, un, da una serie di ambiti nazionali e internazionali. Non so se anche lei ha questo dato, che adesso tante aziende ricercano laureati in filosofia, per esempio per la forma mentis che la facoltà o il dipartimento di filosofia garantisce. Arrivare. E, è, è vero questo, come abbiamo laureati in storia, nelle lettere... E, 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 e questo per, per un ordine di, 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 motivo, di motivi che è legato alla necessità poi delle imprese di specializzare eh, le, no, le, con, con competenze specifiche legate agli ambiti eh, a cui le persone poi vengono, vengono iscritte come, come, come impiego. Ma io credo, e lo dico sempre anche ai ragazzi, che mh, sia importante acquisire competenze ma sia importante anche acquisire conoscenza. Ed è quella, la, la seconda più delle prime, che eh, rende una persona spendibile nelle professioni eh, nel lungo termine, nel breve e nel lungo termine. Perché le professioni cambiano molto rapidamente, oggi più che, più che un tempo, e quindi le competenze acquisite oggi, se non hanno un sustrato di conoscenza che le, che le proietta e, le, e, e permette alle persone di, di modificarle le, le competenze sulla base delle conoscenze e della maturità acquisita, Uh, hanno, hanno un, un, un orizzonte di breve, di breve termine. Nei fatti noi conosciamo, e non sono così episodici, come Marchionne, che era un filosofo, eh, 
ma, ma sono, sono numerosi i casi di nostri laureati in discipline umanistiche che svolgono ruoli manageriali perché hanno una conoscenza del settore che è fondamentale ma, non, ma è difficile pensare alcuni lo pensano, io sono un po' scettico che si possa essere dei manager a prescindere dai temi, quindi avere un, un sostrato culturale che è di conoscenza del, del, dell'ambito di management a cui che si va ad occupare è fondamentale poi magari uno può specializzarsi nel tempo come, come manager e crescere anche nei contesti aziendali in cui, di cui poi può diventare manager. E direi anche lo studio in questo momento della lingua cinese e della lingua araba per quelli che sono i scambi commerciali. Sì, questo noi è uno dei nostri punti di forza, le lingue orientali in particolare, la nostra specificità, noi siamo di gran lunga la, la, la più importante università in questi, per questi ambiti, in Italia e non solo, siamo sicuramente tra i migliori anche in Europa, è riconosciuto dal punto di vista complessivo anche dai, dai famosi ranking. E, mh, quella è parte anche di una, diciamo, il fatto di, di spendersi anche in esperienze che sono all'estero, noi abbiamo un'ampia rete di, di università partner a cui, eh, facciamo, da cui mandiamo i nostri studenti in Erasmus e anche oltre i confini del perimetro europeo, in Cina, in Asia in generale, quell'esperienza è un altro elemento di grande maturazione per le persone ed è quello che alla fine noi dobbiamo creare, eh, dobbiamo, creare dobbiamo contribuire a formare. Eh, persone consapevoli, mature e in grado di porsi come interlocutori importanti, consapevoli della propria capacità, delle proprie competenze, nelle sfide che devono affrontare immediatamente dopo il lavoro ma anche nella loro crescita. Questa è una delle cose che teniamo sempre a mente, l'università cresce persone prima che professionisti.